the Sahara Desert, one of the most inhospitable places on earth. This is the birthplace of one of Morocco's favorite sons, the legendary long distance runner, Mohamed Ahansal. Born of a nomad family, he's returning with his mother to the remote desert region where he was born. His family moved on from this place when Mohammed was just seven days old and they haven't been back since. Under a scorching sun, mother and son walk the final few hundred meters to the spot where Mohammed began his remarkable life story. صافي قال لي ندو نس دراي من تندي صافي ناس نكوريا دنا غادو غلا صلا خلا صافي قادا تجا غراوين ويد رادا صافي قيم غادي تيمي غور غور بوا حلو نسي قال لي انا شوي وصاتي قال لي الناس العار نكدا راوين وبوا نسي قال لي شوي موت قال لي نورتا يموت بوا نسي دامي تنين سيدي محمدي قال لي صافي انك ويد الدراري صغوري ورغيني الناس ورغيا وين الخلا ورغيا وين المطرحال صافي قيم غادي درا اللي كان 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 ربع سنين ناض خمس سنين يقرا محمد يقرا المدرسة أنا كيما غفات نتي قرات يقرا المدرسة أنا كرات نتا ويت سلخلا نتي غات ما يمكن ندوز سلخلا شبع غلخلا سيبا نوايا دانا غيد نخاط دانا غيد نيا قادة تجا غراوين وما سنمدنا ما سنجواد نربي دات نتعاون قيمين يقرا محمد يقرا المدرسة يمي حقرا غدي سلاح سندواد ضاف عدا عدا يسين نمدني سين نمد الله عمرها سلعة نكير ندار تا الزال الله عمرها سلعة بعدا يسوف راسنا ديس ربي تيسير الخير ولله الحمد الله يعمر المغرب ويدير البركة في المحسنين الله يعاون ربي يعاون كويان ايوا نتخني الزيان نتخني الزيان اللي بعدا لاباس ونموت يقل حالتنا ونموت يتمرنا الحمد لله ربي نشكر راس ولله الحمد ضكا تيعفى غير فينا ربي ولله الحمد يخلف ربي يتلي حسان دايت لاجر دايت التواب <تصفيق> Returning from the place of his birth, Mohammed takes tea with some of his extended family who still live far from the nearest town and maintain many of the ways of their nomadic forebears. <laughs> Tomorrow, he will take on what will probably count as his greatest challenge to date. Daytime temperatures here in July and August hover around the high 40s and low 50s. There is virtually no shade and the strength of the sun is at its highest at this time of year. Despite the almost unbearable heat, Mohammed will attempt to run a full marathon distance of 42 kilometers in under four hours. He's hoping that his marathon effort will focus minds on a global problem that is of great concern to him. J'ai décidé euh, là de, de courir un marathon dans, en plein été où tout le monde ne peut pas bouger dans la chaleur. Donc là, j'ai pensé est-ce que aussi on peut courir un marathon à ce temps-là et de montrer au monde que de faire attention euh, au changement climatique euh, qui, qui vient chaque année et puis la sécheresse qu'on a dans le désert là et puis la désertification aussi qui qui déplace chaque année, donc on voit vraiment des résultats très très dangereux. Donc j'espère que un jour tout le monde engage pour protéger notre planète. Donc c'est ça l'objectif vraiment de faire des, des trucs comme ça. Known colloquially as the Phoenix of the Desert, Mohammed Ahansal is no stranger to running in extreme heat. But on this occasion, he's taking nothing for granted and quietly prepares himself for the harsh conditions ahead. Mohammed will run alone and away from support for most of the route, but will loop back to the bivouac three times to refill his water bottles and grab something to eat. He expects to lose a significant amount of bodily fluid during the course of the run and will measure his body weight at each pit stop. 
But before starting the marathon, with some light relief, Mohammed challenges his support crew to see how far they can walk barefooted across the burning sand. During daytime, the sand temperature is extremely high. It can easily reach 80 degrees centigrade or more. <laughs> With noon approaching and the sun overhead, Mohammed's toughest test is about to begin. As with many successful athletes, Mohammed began his sporting career at a young age and soon found that he had a gift for running competitively, despite the lack of any formal training. Première chose, le début de de pratique la course à pied ou bien le marathon ou bien les trails et tout ça, ça, ça vient vraiment par hasard. Ça vient par hasard. Donc à l'époque où j'étais à l'école, donc il y a des petites courses qui sont organisées par l'école. Il y a des courses qui sont organisées par l'école. Donc j'étais toujours dans les meilleurs, entre les meilleurs. Mais souvent, on est quali je suis qualifié aussi pour le championnat, pour les autres trails. Mais euh, comme l'école, ils n'ont pas les moyens, donc, donc toutes, toutes les choses s'arrêtent dans, dans la région de Zagora. Mais euh, le grand change, je pense aussi, il y a des fêtes nationales comme la fête de Tron. Euh, la fête de Tron, donc euh, la ville organise toujours aussi une petite course. Et là, j'ai rappelé que j'ai couru euh, juste euh, par hasard comme ça, avec euh, sans chaussures, sans rien. Et j'ai réussi aussi de gagner la course. C'était vraiment le, le, le point de départ, je rappelle. Euh, euh, comme ça, il y a des profs de sport et les autres amis qui ont me dit, voilà, tu, tu es vraiment... Euh, tu as gagné son entraînement, sans il y a d'autres qui ont vu, qui ont venu avec les chaussures, avec l'équipement, ils n'ont pas gagné, donc euh, je pense que tu peux aller loin. Pour ce qui est de la vie, la vie est en train de se faire, 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 la vie est en train de se faire. أنا كده ما يعد أتصلوا حيد نعيد نتنعم شاء الله ضك إن شاء الله دن دن وزاي زاي حلا يوار نتمنى الخير بعد ولي الله الحمد لله يا اثنين بعد الحمد لله سير بنش كراس. après quelques années j'ai vu la caravane d'un marathon qui passe dans le désert donc j'ai vu les athlètes qui passent devant moi encore à travers le désert j'ai demandé c'est quoi j'ai l'accompagné puis je savais que c'est un grand trail qui passe dans la région qui s'appelle marathon des sables Lacking any form of sponsorship, the Marathon de Saab seemed a dream too far, but eventually Mohammed struck lucky and found a sponsor willing to support him in his quest to run what is described as the world's toughest foot race. Taking place over six days and covering around 250 kilometers, the MDS attracts some of the top ultra-marathon runners. This was a turning point in his life, the Ahansal brothers, Mohammed and his older sibling, Larsen, dominated the MDS for 15 years. Many tried to catch them during that period, but none succeeded. And victory at the Marathon de Saab brought financial benefits to the brothers, which enabled them to provide a new home for their family in the town of Zagora. Donc là, on habite là depuis 25 ans à peu près. Et avant, on était habité dans l'Oasis, dans la, la maison de mon grand-père, là-bas. Euh, donc là, on a construit juste après euh, notre réussite au Marathon des Sables et d'autres courses. Donc on a réussi de, 
de ramasser un peu d'argent. Comme ça, on a construit la maison là, donc on est, on est changé euh, toute la famille ici. Et là, c'est la région où j'ai fait les entraînements beaucoup, là, la montagne. Euh, surtout la montagne, je l'ai fait, je ne sais pas combien de fois, des mille et des mille fois. Euh, on, je pars de, directement derrière les maisons et on cache et puis donc, dans le désert directement. Et même dans l'autre maison aussi, on traverse la palmerie tout, tout de suite dans le désert. Donc euh, on ne traverse pas entre les maisons, bien chez euh, les gens. Dans, il n'y a personne qui nous regarde euh, normalement. Voilà. Now, a household name in Morocco, Mohamed spread his wings and raced in ultramarathon events around the world. His tally of victories increased as he travelled to events as far afield as China, Iran, Iceland and the USA. Despite being born and raised in the heat of the Sahara, Mohammed quickly adapted to conditions in colder regions of the world, taking on some of the greatest long-distance runners and bringing home with him a growing collection of winners' medals and trophies. There's different trophies. A lot of sand, you, you look at the sand there, it's... Uh, yeah? <laughs> it's crazy, yeah? It's, uh, yeah. You can see the, the sand when... <laughs> yeah. So Marathon de Saab? Yes, and uh, Iceland, uh, Grand to Grand, uh, different Iran, uh, USA, Switzerland, uh, Suisse, uh, plusieurs uh, different. Et comme j'habite plus ici, donc j'ai encore des trophées à Marrakech et puis en Allemagne, donc c'est différent. <rire> My first camera. <rire> c'est crazy. <rire> Ça c'est le sac, le sac à dos que je vais fabriquer moi-même pour le, quelques marathons qui est comme le marathon de Sable, Island, Iran et les états unis Et je rappelle, euh, j'ai la fait toutes les idées toutes seules et puis donc, euh, mais mon homme, j'ai la fait. Comme mon frère, il est ailleurs, donc il a fait, euh, il m'a aidé beaucoup de le faire. Et ce sac-là, il est parti en France, en Chine et il a retourné au Maroc. Euh, Après, il y a beaucoup de copies de ce sac-là à travers tout le monde grâce à ce sac-là. <rire> je l'ai gardé comme souvenir. <rire> J'ai pensé que c'était l'un des bons moments que j'avais euh, dans ma vie. Euh, quand le, Sa Majesté le Roi Mohamed VI euh, m'a invité pour euh, me donner une décoration, euh, c'était vraiment euh, très très spécial pour moi. Et j'étais invité deux fois avec mon frère. Donc euh, c'était vraiment des moments euh, on ne peut pas oublier jamais. Ninety minutes into the challenge and Mohammed is finding the going even tougher than he expected. With the thermometer nudging towards 50 degrees, he approaches the bivouac. It's at times like these that Mohammed recalls an incident during his childhood that has stayed in his mind ever since, an experience that's subsequently given him the strength to overcome setbacks and push on when the going gets tough. Euh, je rappelle une fois dans le désert, là aussi j'étais piqué par un scorpion aussi, là j'ai... c'est... Il n'y a pas quelque chose qui fait mal plus qu'un scorpion ou bien un serpent dans le désert. Donc là, ça, ça se peut aussi mortel. Et là, à chaque fois, j'ai rappelé 48 heures de, de poison, de tous. Mais euh, quand tu penses à la difficulté de la vie et tout ça, tu peux aussi réussir de dépasser aussi le, la, la, le poison d'un serpent ou bien d'un scorpion. Et là, ça donne euh, aussi dans le moral. Pour moi, dans le trail, dans le marathon, dans la compétition, je rappelle toujours à ces difficultés que j'ai 
où j'étais. Donc, euh, ça me donne euh, beaucoup d'énergie pour traverser la difficulté où j'étais. The next stage of the run will be just over 27 kilometers and the outside temperature is rising relentlessly. In fact, it's hot enough to fry an egg. Turning his hand to organizing races, Mohammed has successfully staged one of Ultramarathon's most unique events. The Trans Atlas Marathon is an annual six day stage race which takes its runners on a journey across the Atlas Mountains and brings them into close contact with the Berber people who inhabit the region. Deliberately designed to take the competitors through remote mountain villages, Mohammed hopes that young Berbers, observing the race passing by their homes, will be inspired to take up the sport for themselves. He has already seen success in this endeavor, with several local athletes placing in the top three at the Marathon de Saab. l'histoire euh, donc euh, après la réussite dans quelques dans, à travers le monde euh, donc euh, une fois j'avais pensé euh, j'avais pensé un peu derrière comment j'ai réussi d'être un champion dans les trails et dans les marathons et j'ai rappelé une fois euh, à l'époque où la caravane de marathon de Sao passe dans la région de Zagora et j'ai vu les athlètes les coureurs passent Et là, ça me donne, ça me donne envie de courir, de participer avec eux. Et là, j'avais l'idée aussi de là, j'ai pensé aux, aux jeunes, comment ils peuvent avoir euh, envie de courir. Donc, s'il n'y a pas les coureurs qui passent comme moi, comme j'ai vu les autres, peut-être eux aussi c'est la même chose. C'est pour cela que j'avais pensé d'organiser euh, quelques trails à travers l'Atlas ou bien dans le désert. Comme ça, les coureurs passent dans les villages, passent à côté des nomades. Donc, et là, j'ai vu les dernières années, vraiment, c'est la même histoire qui revient, la même histoire. Donc, les coureurs passent et puis les, les gamins, les petits, ils demandent est-ce que je peux être aussi avec eux. Et là, après sept ans d'organisation, le Transatlas Marathon dans l'Atlas, euh, Il y a déjà les résultats que j'ai trouvé des gamins qui ont demandé et puis ils ont déjà dans, entre les meilleurs athlètes de trail au Maroc. The Trans Atlas Marathon is now in its seventh year. For those taking part, it offers the opportunity to run through some stunningly beautiful landscapes, whilst at the same time experiencing a culture and way of life that has existed virtually unchanged for millennia. It's also gained a reputation as being one of the toughest trail races on the ultramarathon calendar. Throughout his career, Mohammed hasn't forgotten his own background and the hardships that his family endured whilst living a nomadic life. He takes a keen interest in those who still traverse the Sahara as a way of life and helps, where possible, to provide the basic needs required to exist in such a harsh environment. This nomadic family live for part of the year in a location close to the border with Algeria. They are served by a nearby well which has recently seen the installation of a solar-powered pump to bring water to the surface. 
However, they still have to walk almost a kilometre to fetch water from the well and carry it back to their encampment. Knowing firsthand the importance of a reliable source of fresh water, Muhammad is hoping to arrange for a pipeline to be installed, which will allow water to flow from the well to the family home. With desertification expanding year on year, he fears that water shortages will become more commonplace in his homeland, and less moves are made to address the issue of climate change. And as his gruelling marathon run nears its completion, he hopes that, in a small way, he has contributed to the debate on global warming, and that his message to the world will be heard by those who are in a position to make changes before it's too late. The challenge is completed in a time of three hours and thirty nine minutes. Muhammad lost 1.2 kilograms of body weight and consumed 4.5 litres of water, 500 grams of watermelon, 500 grams of dates, 6 glasses of green tea and 15 grams of salt. So what next for the phoenix of the desert? I've now been 42 but not 100 kilometers, no, never. Parce que j'avais pensé quand j'ai couru le 42 là en plein été, j'ai dit vraiment si on n'est pas très très fort, on ne peut pas le faire, ce challenge là. Mais pourquoi pas, si ça donne, euh, si on vide notre tête, si, euh, c'est un truc de méditation je pense aussi, je la trouvé vraiment c'est génial. C'est de faire quelque chose de spécial, de faire quelque chose à la limite, de, de passer la limite, ça donne vraiment, ça vide toutes les... Mais maintenant, je pense toujours de développer le, le Transatlas Marathon et un autre trail dans le désert, là, dans la région. Donc, euh, euh, montrer mon pays aux autres. Et puis, euh, donc, euh, et là, dans la région, là aussi, euh, c'était l'idée que j'avais à l'époque, là, quand j'ai réussi de, de gagner quelques trails et des marathons. Donc, euh, ma mère, elle a, elle, elle a fait un grand travail que je le remercie vraiment de mon cœur. Euh, de nous sortir dans le désert, euh, d'aller à l'école et d'avoir la chance d'aller à l'école. Mais euh, quand j'ai retourné dans la région, chaque fois là, je pense aux petits enfants qui sont restés là, mon oncle, la famille, qu'ils ont encore les enfants là. Donc, euh, 
c'était aussi un, un, un petit projet que j'avais pensé au début de le faire, de donner une chance euh, de construire une petite école euh, pour les gamins là, donc euh, pourquoi pas. Et le résultat vraiment ça me fait grand, euh, ça me touche beaucoup d'avoir des petites euh, qu'ils ont euh, allé à l'école là et puis apprendre à lire. On ne sait, on sait jamais, peut-être il y a des champions qui viennent. Euh, un médecin, un docteur, on ne sait jamais. Donc là, c'est la chance que j'avais pensé de l'offrir pour la région.